И поднялась великая буря, ветреная и волны били в корабль, так что он уже был полон воды. He was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they waked him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? И он был на корме, спал на подушке, и они будут его и говорят ему учитель. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. Yeah. And the wind ceased and there was a great calm. Yes, sir. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? He didn't say little faith, he said no faith. Yeah. And they feared exceedingly and said one to another, What manner of man is this that even the wind and the sea obey him? I want to preach a little while on this thought, little ships. Saint ships. И я сегодня хотел проповедовать о проповеди с названием "Маленькие корабли, тонущие корабли". Lord, we're very grateful for the word of God. Господь, мы очень благодарны тебе за Божье слово. Lord, thank you for the the songs that we've sang this morning that speak to our soul. Мы благодарны тебе за пение, которые говорят к нашим душам, которые мы пропели. Lord, if there's ever a time we don't we need you, we need you to fill us now. Если есть время, когда ты должен нас наполнить, наполни нас сейчас. И, Lord, I think a lot of people that are out there are like these disciples inside this ship, fearful. И я молюсь, многие люди, как в этих лодках, они переполнены страхом. And I pray, Lord, you would give each one peace in their soul today. И я прошу, ты дай мир в каждую душу. And Lord, we know the scriptures tell us that there's no peace, saith my God, to the wicked. И мы знаем, что в Писании написано, что нет мира нечестивому, говорит Господь. And we know the only hope for Moldova is the word of God and the Lord Jesus Christ. Мы знаем, что единственная надежда для Молдовы это в Боге, в Иисусе Христе. We pray that you'd open people's hearts and Lord, I pray that we could bathe the sword in heaven today, that it soften people's hearts. So they would hear what your spirit has to say to them. Lord, use us, Lord, in a great way this time of year. Help Moldova to draw closer to you, Lord. Help us as Christians that, uh, Lord, that we get sensitive, more sensitive to your Spirit in the things in our lives. Lord, during this time of, uh, of trouble and trials, may we... Uh, Look to you more, more than we've ever had, Lord. 
а чаще, чем когда-либо в другое время. Я прошу, ты укрепляй нашу душу. Дай нам благодать для того, чтобы иметь возможность свидетельствовать другим. И я прошу, ты говори через Господа. И работай в сердца, Господь. Во имя Иисуса Христа и Мария. Amen. Amen. Be seated. You ever feel like you can't take it anymore sometimes? I'm sure you've lived in your life and you probably said it a time or two, I don't know how much more I can take. You ever felt that way? You ever felt that way in your life? You just throw up your arms and You go in your room and you just want to cry because you don't know what else to do. И вы, может быть, закрывались в комнате и плакали, потому что вы не знали, как поступить в той или иной ситуации. I think we've all been through that, don't you? Я думаю, что каждый из нас проходил. I think there's a lot of people out in these streets that we come in contact with that are going through some of the same things. They just throw up their hands. They don't want to do it anymore. И люди, с которыми мы встречаемся на улице, они поднимают свои руки и говорят: "Все, больше не могу. Не знаю, как поступить." Got three types of people in this building today. Мы сегодня имеем три вида разных людей даже в нашем помещении. Те, которые проходили шторм. Те, которые проходят через шторм. И те, которые готовятся к шторму. Тогда, когда ветер кидает из стороны в сторону, когда волны при There's a storm here in Moldova. Yes, what the boy storm is. I mean, it's little storms of all shapes and sizes in everybody's lives here. И также есть штормы различных размеров в жизни людей. It hits families and it hits individuals and it hits people in a great way. И они касаются людей, а различных индивидуал различным образом. Most people I talk to, they don't even know how they're going to take it anymore. А большинство людей, с кем я говорил, они не знают, что делать. Look over Psalm 34. Переверните в 34 Псалом. Psalm 34. 34 Псалом. And look at verse 19. 19 стих. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Многочисленные скорби праведного, но Господь избавляет его из всех их. Sometimes life is life, and things are not going to be good all the time. Иногда жизнь остается жизнью, не все идет благополучно. Storms come and the winds blow. Приходят штормы, дует ветер. But it says many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them out of them all. Он говорит, многочисленные скорби праведного, но Господь избавляет его от всех. Thank God, according to Mark chapter four, that we're not alone. That's right. И слава Господу, что в Марка четвертой главе мы не в одиночестве. The disciples are in a boat. There's the winds blowing. The sea is. The waves are going up and down. They don't know what they're going to do, and they think they're going to die. Тогда, когда ученики находятся в этой лодке, бьет ветер и волны, они I don't know what you're going through. I don't care about the fears you got in your heart. Because you're scared of losing your job. 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 Because
И мы знаем, а что в видении, that fear filled them. что страх наполнял их. Their faith fled them. Их вера их покинула. And their focus fooled them. И их цель их обманула. So we come to the point in the word of God here. И мы приходим к моменту Божьего Слова. We have to ask ourselves. И должны спросить себя. What do we do when we can't take it anymore in these storms? Что же делать, когда мы больше не можем справляться со штормом? Go back to Mark chapter 4. А Марка 4 глава. That those waves in that sea beat that ship so much. Эти волны и Ветер бьются в лодку сильно. Look at verse 37. There arose a great storm of wind, and the waves beat under the ships. Watch it now, so that it was now full. И поднялась великая буря ветреная, и волны били в корабль, так что она была, он уже был полон. Ships not only beat to death, but it's full of water. А мы не только видим, что этот корабль остается к смерти, но он полон воды. И я когда думал об этом, it's not so much what they did do, but it's what they did not do that, that got through. Это не то, что они делают, а то, чего они не делают, чтобы преодолеть что. And I want to give you three things that they did not do. И я сегодня хотел поделиться тремя вещами того, чего они не делали. Number one. Первое. They didn't abandon the ship. Они не оставили лодки. Even though that ship was tossing them to and fro. Даже если лодка их кидала в стороны в сторону. Even though there was water in the ship. Даже если вода была в лодке. Even though the waves are tossing them to and fro and they don't know what to do. Даже если они не знают, что делать тогда, когда ветер кидает их из стороны в сторону. Thank God they didn't abandon the ship. Слава Господу, что они не покинули лодку. Они остались на борту этого корабля. И вы скажете, брат Пол, что же это общего с нами, находящимся в этом корабле? Я хотел бы, чтобы вы знали, что этот корабль, это прообраз а церкви живого Бога. So many of us, when the storms of life capsize us, а даже если штормы жизни, они пытаются... The first thing we do is jump overboard and get out of the ship. Первое, что некоторые делают, это кидаются с борта корабля, чтобы покинуть корабль. I want encourage you, don't abandon the ship. Я хотел бы ободрить вас, не покидать корабль. We're in a storm. Хотя вы в шторме. You might be going through a personal storm. Вы, возможно, проходите через личный шторм. You might not understand what you're going through right now. Может быть, вам непонятно то, через что вы проходите. But let me encourage you this morning. Don't abandon the ship. Don't jump out of the ship. Stay in the ship, brother. Я хотел бы ободрить вас, не покидать корабль. Оставаться на корабле. I want you to know it's really dangerous to be out there in the world and not be in the и я хотел бы ободрить вас, чтобы намного опаснее быть в мире, чем в корабле. They didn't abandon the ship. Они не покинули корабля. There's one thing to say that I'm not going to abandon the ship and I'm not going to get out of the ship, but it's one another thing to do, not do it. И одно дело сказать, я не покину корабль, а второе дело это в действительности его не покинуть. Christianity isn't for me. All this Bible thumping isn't for me. All this word of God, this witnessing isn't for me. But I'm going to encourage you: don't abandon the ship. Don't jump out of the ship. Может быть, вы думаете, но христианство это не для меня. Я хотел бы ободрить вас не покидать корабля. Why? Почему? Because things are real bad outside there. Потому что на борту хуже, а ситуация за бортом корабля. There's peace inside the ship. Есть мир на корабле. Why didn't they abandon the ship? Почему они не покинули корабля? Number one. Первое. They didn't abandon the ship because of the ship's history. Они не покинули корабля благодаря истории корабля. You never find any boat that Jesus was ever did, was ever in, that ever sank. Вы не найдете ни одного корабля, на котором бы находился Иисус, который бы утонул. And even though this ship was full of water, and even though this ship was banged up, brother, there was still some 
beast inside that ship. Даже если этот корабль наполнен водой и его бьет из стороны в сторону, он остается на плаву. I'm telling you the history of God's ship is sturdy. You can trust it. И я хотел бы, чтобы вы знали, что история о Божьем корабля, она выдерживает штормы. Jesus said, "Upon this rock I'll build my church, and the gates of hell will not prevail against it." Иисус сказал: "На этой скале я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее." Yes, it had been beaten by the winds. Да, а ее бьет ветер. Yes, it was a, it was storm damage because of all the water and the waves and the water. Да. Благодаря шторму, возможно, там что-то и отломалось, и что-то... Let me tell you something this morning, brother. The church has been criticized and ridiculed a lot of years. И церковь критикуется и насмехаются над ней много лет. The church has been beaten up pretty bad. А церковь избиваема очень... The church has been through its fair, fair parts of storms and trouble and, and trials. И церковь проходит различные испытания и испытания. God, by the grace of God, the ship of the living God is not going down. That's right. They didn't abandon the ship because of the ship's history. Они не покинули корабля благодаря истории корабля. They didn't abandon the ship because of the sailors' help. Они не покинули корабля благодаря помощи моряков. The help they needed wasn't found out in the water. The help that they needed was found inside the the, the boat. The помощь, которая а им была необходима, она не была вне корабля, она была внутри. Listen, your help today is not outside. Your help for God in your life is inside the church and inside the boat. Ваша помощь, она не находится где-то вне, она находится внутри в церкви. Can you imagine those? Experienced fishermen. Можете себе представить этих опытных рыбаков. Can you imagine the storm that was brewing? Этих, а которые кидают из стороны в сторону. Can you imagine in your mind the winds tossing that boat back and forth? Можете себе представить тот ветер, который рвет паруса. Can you imagine them throwing up their arms and saying, "I can't handle this anymore. I'm just going to jump out in the stormy waters." И которые кидают руки вверх и говорят, "Я брошу свое зло, а пучину". It'd be crazy to jump out in the water like that. But every week of my life, and every year of my life, as I get going here in Moldova, I see so many people and teenagers and people all like jumping ship and getting out of the boat and not staying in the boat that God's given us. И за время, сколько я нахожусь в Молдове, я видел многих молодых людей, которые бросаются с корабля, которые покидают это безопасное место рядом с Иисусом. I'm not gonna read my Bible. I'm not gonna do what's right. I'm not gonna obey the word of God. I'm just gonna do what I wanna do. Я говорю, говорят, больше не буду читать, не буду, больше не буду свидетельствовать, не буду то и другое делать. To jump ship, you're crazy to lose. Если вы выкидываете с корабля, вы сумасшедший. You're crazy to think you can survive on your own without the boat. Вы думаете, что вы можете в этой пучине выжить? You can't survive without the word of God. You can't survive without the preaching of the word of God. You can't survive without going to God in prayer. There's no help out there. Вы не сможете выжить без Библии, без молитвы. Вы не выживете в этом мире. You know what God's saying to us? This morning, знаете, что Бог говорит нам в это утро? You can get through the storms in your life by staying in the ship. Ты можешь преодолеть шторм в твоей жизни, оставаясь в корабле. Don't abandon the ship this morning. Не покидай корабль. Don't abandon your Bible like the world wants you to. Не покидай, как мир желает, чтобы ты покинул. Don't get away from the conviction of the Holy Spirit. Submit yourself to the convicting power of the Holy. Не отходи от убеждения Святого Духа. Подчини себя тому, что Дух говорит тебе сделать. Я говорил с двумя пасторами на этой неделе. Они желают видеть, чтобы люди принимали. Они желают, чтобы были благочестивые дела, сделанные внутри корабля. People and they can't get them to draw into the church again. 
И они кидают людям вот эти спасательные круги, вместо того, чтобы эти люди снова находились в церкви. Люди, они покидают корабль. И они сердятся на пасторов, потому что... Вы скажете, брат Пол, что же мне делать тогда, когда приходит шторм в мою жизнь? Вам нужно перепроверить ваш инвентарь. Проверьте, читаю ли я Библию. Послушайте. Внимателен ли я к тому, чему Бог желает научить Am I praying every day? Молюсь ли я в каждый день? Am I faithful to the boat? Am I faithful to church? Верен ли я моему кораблю, моей you know, церкви? It's easy to read your Bible. It's easy to pray. Вы скажете, о, это же легко читать Библию, читать и молиться. But many people think I don't want to come to God's house. Но многие люди думают, о, я не желаю идти в Божий дом. You know what your is? You need to stay in the ship. Вот в чем и проблема, что вы не желаете оставаться в корабле. You know Потому что yeah. намного безопаснее быть в корабле, чем быть вне корабля. Вы не можете просто упереться в корабль или как-то а под, а, держал, чтобы вас корабль. Потому что шторм обязательно придет в вашу жизнь. Волны, они будут кидать вас из стороны. И если вы только подпираете корабль, тогда волна вас откинет далеко. И вне корабля вы беззащитные. I remember in high school. Я помню, когда я был в школе. Это было давно. And I was a weightlifter, and I was an athlete. И я был атлетом, я поднимал и тянул. I thought I thought I could conquer anything. I really believed it. И я думал, что я могу все победить. I know my mom's so worried about me and my friend Paul Baker is his name. И мама очень беспокоилась за меня и моего друга Павла Бейкера. And we went whitewater rafting down to the New River Gorge in Beckley, West Virginia. И мы поехали на эту речку в Западной Вирджинии. Я был тогда с большими мышцами, я думал, ну я переплыву эту реку. А в сентябре они спускали воду с плотины, пускали лошади. И вода была очень холодная, и в нее очень... И даже в этом костюме дайвинга ты не мог выдержать температуру воды. Когда воду стали спускать плотины, это поднимается уровень до шестого класса. Это для профессионалов такой уровень. И мы подписали расписку, что если что-то с нами произойдет, то мы сами ответственные, и мы не могли даже осудить их за то, что они спускали воду. We we мы думали, что мы одолеем вот этот поток. So they got us all in the room and who's going to ride in the boat. А потом они посадили нас в комнату. And they gave us specific instructions. И дали нам особые а, предписания. And the instructions were number one, you were always to listen to the guy. И uh, предупреждение первое было всегда служиться гида. Потому что он сотни раз преодолевал эту реку, и ну можно было прислушаться к тому, Он знал, где находятся камни в этой реке. Он знал направление, как лодка должна проплыть. И если ты даже не знал, как чем закончится, ты должен был прислушаться к гиде, который знал, как вывести из безвыходной ситуации. Да, 
я слушал, но я не обращал на него внимания. А вторая вещь, которой ты должен прислушаться. Always hold on to your oar, your paddle. Всегда ты должен держаться за весло. Because he says that paddle is what's going to keep you afloat, keep you going down the river. Потому что это весло, оно сможет удержать тебя на плаву. So there were six people on that boat, and everybody had an oar, everybody had a paddle. И шесть человек было в этой лодке, и у всех было весло. And if one stopped paddling, it affected everybody else on the boat. Если один переставал грести, это влияло на всю группу. That means if you slacked on your end, you affected everybody who was in the boat. And nine times out of ten, you're going to capsize. You're going to flip over. И если ты начал сочковать, тогда ты оказывался бы за бортом, потому что кто-то тебя толкнет от этой. And then the rule on the boat. Потом также правило номер один. А было третье. Be sure to keep your left or right foot in the in a strap on the bottom of the boat or on the on the bottom part of the boat. А как правое, так и левое нога должны быть на дне лодки. You were never to take your foot out of the strap of that boat in case it capsized. You would stay on that boat and you would be able to flip it back over and go down the road, go down the river there. И если лодка перевернется, ты по-прежнему оставался, а не не зацеплен за нее и мог бы выплыть. И если бы ты прислушивался к гиду и сохранил все эти правила, соблюдал все правила, ты бы выжил. И я послушал был только трем из них, а мой друг даже ни одного не хотел выполнять. И он сказал этот гид, прежде чем мы отправились, он сказал, парни, это шестой уровень, по которому мы будем плыть вниз. Я думал про себя. Я не знаю, если я справлюсь с таким большим течением. But we, I listened to the guide. All of a sudden, the first big bump, and it catapulted my buddy out of that, out of the raft, and he fell into the white, the, the cold waters. на первом таком трамплине обидел моего друга, и он оказался в The guide said, if you get catapulted out, you've got to swim as fast as you can to the right, where all the rocks are. И он сказал этот гид, что если вас выкинуло с лодки, плывите как можно быстрее направо, там находятся камни, вы сможете выйти. Вы скажете, ну это легко. Вы не знаете, что вы говорите. Вы говорите о шести на шести на шести на шести на шести на шести. Очень тяжело плыть в холодной воде с большим течением, а чтобы доплыть до камней. Но, счастливо, мой друг не умер, он дошел до безопасности, потому что он слышал. И мой друг, он пришел в безопасное место, потому что он тогда начал сослушаться гида. Знаете, в чем была проблема? А что он жил слишком близко к краю лодки. И первый трамплин, и он за бортом. You know what I'm trying to say to you? You need to get as far inside the ship as you possibly can and stay in the center of the ship and not Вам the нужно end. оставаться не у края лодки, а быть как можно ближе к центру. You need to get close to God. Yeah. Вам нужно быть ближе к Богу. Ближе к Богу. Never to miss church. You got to make it an effort never to get away from God and try to do your do your due diligence to be the best Christian you can possibly. Не пропускать служение и делать все возможное прилежно, чтобы быть в церкви и выполнять то, что говорит Бог. They didn't abandon the ship because of the ship's history. Они не покинули корабля из-за истории корабля. Они не покинули корабля из-за помощи моряков. Они не покинули корабля, потому что там был Спаситель. Чего бы тебе прыгать с борта корабля, если ты знаешь, что там находится Иисус? Почему бы тебе оставить церковь, когда Иисус здесь? 
Pa ćemo te, a pa ti daješ crkve, misli ti znaš što tam Isus. So don't forget. Pomnite. Don't abandon the ship. Nije pa ti dajte karablja. Number two. Number dva. They didn't avoid the Savior. Они не избегали спасителя. Look at verse 38. It's a place to you. And he was in the hinder part of the ship asleep on the pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? И он был на корме, спал на подушке, и они будут его и говорят ему, Учитель, тебя не беспокоит, что мы погибаем? Now think about that. А подумайте об этом. You've got to understand what's going on here. Вам нужно понимать, что тут происходит. You know what their trouble is? They waited too long to get the Savior's attention. Они ждали слишком долго, чтобы вызвать спасение. Here's what I believe here. И вот чему я верю здесь. They were experienced fishermen. They've been out in the sea before. Они были опытными рыбаками. Они были на этом море много раз. But you know what? They're a lot like a lot of us. Но они ведут себя как многие из нас. They wanted to handle the storms by themselves. Они хотят справиться с штормом сами по себе. Listen, if you're trying to handle the storm by yourself, you're in the wrong place. You need to get Jesus in the center of your storm. И если вы пытаетесь справиться с штормом сами, то это неправильное решение. I don't care how long you've been saved. Не важно, как вы долго вы были в Иисусе. You need Jesus. I don't care how long you've been studying the Bible. You need Jesus. Как долго вы изучали Библию, вы нуждаетесь в Иисусе. I don't care how much time you spend in prayer. You need Jesus. Как долго вы вы не проводили время Иисус, который силен провести тебя. Люди в Молдове нуждаются в Иисусе. И я хотел бы, чтобы вы знали, а слушающие все, что коронавирус, он приведет вас ближе к Иисусу. They didn't avoid the Savior. Они не избегали спасителя. How about you? Что насчет вас? Are you looking for every opportunity to get out of the work, or are you looking for every every opportunity to get into the work? Вы ищете возможность как подключиться к делу или как исключить себя или избежать этого дела. You need Jesus to make it through. Вам нужен Иисус, чтобы вы могли пройти. Maybe they were sleeping. Может быть, кто-то из них спал. Maybe they were serving, trying to work it out themselves. Может быть, они служили, пытаясь как-то выйти. Be careful trying to do everything yourself. Be careful trying to think things through too much, because you might get shipwrecked. А стерегайтесь, когда вы много на себя возьмете, а это, возможно, приведет вас к кораблекрушению. И я читал это много раз, и этого раньше не видел, и хотел бы показать и вам это, то, что я увидел в этот раз. А маленькие корабли, корабли утонувшие. Lord, it says, and there rose a great storm of wind, and the waves beat under the ship, so that it was now full. И поднялась великая буря, ветреная, и воды били в корабль так, что он уже был полон воды. Look at verse thirty-six. Thirty-six. When they sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there was also with him other little ships. И когда они отослали народ, они взяли его, как он был в корабле, и были там и другие маленькие корабли. Now notice, смотрите, they weren't the only ones in the storm here. Они не единственные, которые находятся в шторме. There were other little ships surrounding their ship. Были другие маленькие корабли, которые окружают их корабль. You know, maybe what their problem was is they had their eyes on somebody else's situation instead of worrying about what was inside their own boat. И может быть они сконцентрировали свой взгляд на ситуации других вместо того, чтобы посмотреть, что у них корабли находятся. Maybe they were looking at all the little ships. Может быть они смотрели на там те маленькие корабли. They were saying, well, look what they're going through. Look at the storms they're going through. Look at the trouble. Посмотри на те беды и проблемы, через которые они проходят. Get your eyes off the little ships and get your eyes on your ship. Yes, sir. Заберите взгляд от 
of маленьких кораблей. Сконцентрируйтесь на вашем корабле. What's God trying to do in your life? Что же Бог пытается сделать в вашей жизни? What's God trying to work out in your faith? Что Бог пытается выработать в вашей жизни? What's God trying to reveal through your Bible time and your prayer time with the Lord? What's He trying to tell you? Что Бог делает через ваше время занятия Библии, через ваше время молитвы? Sometimes a little ship sinks ships. Иногда маленькие корабли это тонущие корабли. Instead of taking care of their own ship, they almost died in the middle of a storm looking at somebody else's ship. Вместо того, чтобы заботиться о своем корабле, они смотрят на другие корабли, которые утонут. I wonder, do you have your eyes on somebody else, or do you have your eyes on yourself? И я хотел бы спросить у ваш взгляд сконцентрирован на ком-то другом или на себе. Maybe they were sleeping. Maybe they were serving. Может быть, кто-то спал, а кто-то служил. But they still acknowledge the Savior. Но они признают Спасителя. They didn't avoid Him. Они не избегают Его. But they said. Смотрите, что они говорят. In verse 38, he was in the hinder part of the ship, asleep on the pillow, and they waked him and said unto him, Master, carest thou not that we perish? А он был на корме, спал на подушке, и они будут его и говорят ему, Учитель, тебя не беспокоит, что мы погибаем? In the midst of our storms, посреди нашего шторма, we need to get to Jesus. Мы должны прийти к Иисусу. In the midst of this pandemic, this this coronavirus, and all the things that people are in fearful for, you know what we need to do, Christian churches? We need to point people to Jesus. That's right. Во среди вот этой пандемии нам нужно указывать людям на Иисуса. He won't rescue us unless we call upon. О, не спасет нас, если мы не позовем к нему. They call upon him. Они позвали. If there's ever a time now in the world today, we need to call. Если есть время в этом мире, нам нужно призвать Иисуса теперь. Он желает, чтобы это сделать Вы нуждаетесь в нем. Вам нужно позвать к нему в вашей жизни. Они не покинули корабля. They didn't avoid the Savior. Они не избегали Спасителя. Number three. Третье. They didn't acknowledge the start. Они, они признали с самого начала этого. Look at Mark chapter four. Посмотрите четвертую главу Марка. They didn't acknowledge the start of it. Они не признали этого в самом начале. Look at verse thirty-five. Тридцать пятый стих. The same day when the even was come, he saith unto them, Watch it, let us pass over unto the other side. В тот же день, когда наступил вечер, он говорит им переправимся на другую сторону. You see, brethren, if they would have acknowledged him, what Jesus said in the beginning. They would have known that he was going to take them to the yeah, other side. Go. И если бы yeah. они с самого начала обратили внимание на эти слова, они бы знали, что они будут на другой стороне. You can't trust the internet. You can't trust what you hear on television, radio. I want to tell you by the authority of the Word of God, whatever God says, it's going to happen here. He can trust Him. He'll take you to the other side. Нельзя доверять интернету, телевизору, радио. Нужно доверять тому, что Господь сказал, что я доставлю вас на тот берег. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Я никогда не покину, никогда не оставлю. Я спасу всех тех, которые призовут меня. He promised the mansion in heaven. Он обещал обитель на небе. He promised there be a great tribulation. Он обещал пройти через ад. He promised us that he would get us through. Он обещал, а что он доставит нас на другой берег. They didn't acknowledge the start. Они это не признали сначала. You know that's that's the reason Jesus was able to sleep through the storm. Это возможность, почему у Иисуса есть возможность. All of his trust was in the Father. Потому что его доверие в руке отца. He had already given his word, and the word is forever settled in heaven. Он уже сказал свое слово, и это слово на вечно утверждено на небе. He said, "Let us pass over on the other side." Он говорит, переправимся на другую сторону. Think about it. Подумайте. He already told him what was going to happen. Он ему уже сказал, что должно произойти. You know, I want to tell you. 
Я хотел бы сказать вам. Everybody scared. Когда все перепуганы. fearful of getting sick. Когда все наполнены страхом заболеть. But we as Christians. Мы как христиане. We have nothing to fear. Right. Нам нечего бояться. The only thing you're supposed to fear is the Lord. That's right. Yeah. То чего мы должны бояться это Господа. You're not to fear sickness. You're not to fear, you know, getting a broken leg, walking out. The Appendix are going to explode or something like that. My blood pressure is going to get so high, I'm burst my heart out. Вам не нужно переживать, что вы ногу поломаете или что ваше сердце становится или аппендикс разорвется или еще не знаю много из страхов разных. You know what the devil's specialty is? Знаете, в чем специальность дьявола? It's to destroy your peace. Это разрушить ваш мир. You know what I see? My, you know what I was at the, I was at the Super Ten yesterday. И я был вчера в Супротеине. Все, что я видел в людских глазах, это страх. О, я заболею. Живите жизнью свободы, не переживайте. Дьявол желает разрушить ваш мир. Смотрите, что случилось. Be still, and the wind ceased, and there was, you ought to mark that, a great calm. Yep. Встал, и упрекнул ветер, и сказал морю, мир, успокойся. И ветер прекратился. Смотрите. И была великая тишина. Great calm. Великая тишина. That's what they got. Yes, sir. Вот что они получили. And that's what God will give us. No. Это то, что Бог желает дать нам. Don't forget. Не забудьте. Little ships will sink ships. Маленькие корабли, тонущие корабли. Don't forget. Не забудьте. Don't abandon the ship. Не покидайте корабля. Never avoid the Savior Jesus. Не избегайте Спасителя. And always take Him in His word. Acknowledge the start. Всегда признавайте Его слово. С самого начала. Он желает провести вас через все. If you don't know Jesus as your Savior, если вы не знаете Иисуса как Спасителя, repent. Раскайтесь. Trust Him. Доверьтесь Ему. And if you're fearful, а если вы в страхе, repent. Раскайтесь. And say, Lord, скажите, Господь, I need the great calm. Мне нужна великая тишина. Пусть Он наполнит ваше сердце любовью. Вы скажете, я не знаю, что делать в будущем, я напуган до смерти. Доверяйте Его Слову, не пугайтесь. Эта книга поможет вам не полагаться на себя, но положиться на Его Слово. Если вы на краю, вы можете быть сброшены. Вам нужно оставаться посредине. В этом ободрение это утро. Великая тишина. Давайте мы встанем до молитвы. Maybe you're here this morning, and you're 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 struggling with some things in your heart. Может быть, вы находясь этим утром, вы в борьбе в вашем сердце. And you're just struggling with things, and you just don't know how you're going to make it through. И вы не знаете, как все одолеть. Maybe you're a young person today. Может быть, вы молодой человек сегодня. And you're in a storm. И вы находитесь среди шторма. You're in a fight. Вы в борьбе. You don't know where you're going. Вы не знаете, куда идти. If you're not saved, I wouldn't even wait any minute longer. I'd just come and get saved. Yes, if you're not saved, I wouldn't just wait a minute longer. I'd just come and get saved. Yes, if you're not saved, I wouldn't just wait a minute longer. I'd just come and get saved. Yes, if you're not saved, I wouldn't just wait a minute longer. I'd just come and get saved. Yes, if you're not saved, I wouldn't just wait a minute longer. I'd just come and get saved. Yes, if you're not saved, I wouldn't just wait a minute longer. I'd just come and get saved. Yes, if you're not saved, I wouldn't just wait a minute longer. I'd just come and get saved. Maybe you're in a fight with God. Maybe you're in a fight with God. I know a lot of young people. 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 I know a lot of young есть вещи, которые выталкивают вас от того, что вы знаете, от того, что вы должны делать. Может быть, вы делаете то, что делали эти люди. 
Вы не признали это с самого начала. Вы не доверились Ему, чтобы Он перевел вас на другую сторону. Может быть, вам необходима молитва, а сказать, Господь, а я хочу, чтобы Ты перевел меня на другую сторону. Like that, Если есть такие желающие, которые скажут, помолитесь обо мне. Me. А во мне помолитесь. Like Если есть такие желающие, которые скажут, помолитесь обо мне. Let me ask you a question. You say, you я хотел бы спросить вас, спасены ли вы, знакомы ли вы с Иисусом лично? If you do, Если да, then you have to get peace to other people. тогда вам нужно доставлять мир и другим людям. You say, How do you do that? Вы скажете, как же сделать это? By living in the great home. А жить в великой тишине. People watching your testimony. Когда люди будут наблюдать за вашим свидетельством. I just want you to know I love you. И я хотел бы, чтобы вы знали, что я люблю And вас. I want you to know the Lord loves you so much. И чтобы вы знали, что Господь вас сильно любит. And whenever you get discouraged, и когда вы разочарованы, remember, помните, get into the boat. А сядьте в корабль. Оставайтесь в середине корабля, там, где Спаситель находится. И если вы покинете Молдову или покинете это место, найдите корабль, в котором вам находиться. Потому что там ожидает вас Спаситель. Is there anybody that needs to be saved? Если те, которые нуждаются в спасении, if you need to be saved, you come right now. Если вы желаете быть спасенным, сделайте это решение теперь. Maybe your prayer this morning, Christian, is Может быть, вашей молитвой как христианина будет следующее. I need that great calm. Я нуждаюсь в великой тишине. You can pray that silently. Вы можете это про себя помолиться там, находясь, где вы находитесь. Lord, we're thankful for the truth that's in the gospel. Господь, мы благодарны Тебе за ту истину, находящуюся в Евангелии. И мы рады за этих людей, которые столько лет ходят с Тобой, но по-прежнему а страх наполняет их сердце. Никто из нас не является исключением от Твоей любви. И я хотел бы, чтобы каждый знал, что Ты их сильно любишь. And that any of this can happen to any of us, including myself. И что это может произойти с любым, включая меня. Help us not to get overconfident, thinking that we know yeah. all we can about the Lord. Help us to know that we need more and yeah. more to know more about you, Lord. Помоги нам не быть самоуверенными, зная, что мы много знаем, но всегда нуждаться в тебе. Lord, I pray that these young people today. You keep them in the center of the boat. И я молюсь за молодых людей, чтобы ты сохранил их посреди корабля. I know it's not easy. И я знаю, что это нелегко. And the temptations to sin is great for them. Где из кушения греха очень велико. And I pray, Lord, you keep them in the center of the boat with Jesus. Я прошу сохрани их в центре корабля с Иисусом. Help our people not to be afraid of all of this. И помоги людям не страшиться этого. А помоги созидать на святейшей вере. Любя нас к Тебе. Ты помоги нам расти через все это. Чтобы Слово Божье могло укреплять нас. И, Господь, когда мы бейте The sword in heaven. И тогда, когда мы с вот этим мечом идем к небу, would you continue to soften the hearts of people that we meet? Я прошу ты смягчай сердца людей, которых мы встречаем. In Jesus' name, I pray, Lord. Во имя Иисуса Христа, молюсь.